हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एल जी आर स्टडी में दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ चिक्के और जीएस के इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों तो अगर आप इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यह वीडियो सीरीज की सातवीं वीडियो है ठीक है इससे पहले हमने छः वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर दबा ले ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न एक सौ इक्यावन नंबर भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियाँ डॉट डॉट से लेती है यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान जो अपनी शक्तियाँ है वो किससे लेती है तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे पर्जा ठीक है किससे लेती है शक्तियाँ दोस्तों तो वो पर्जा से लेती हैं इसलिए इसका कोलेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि निर्देशांक जयमिति की खोज किसने की तो दोस्तों आपको बता दें कि निर्देशांक जयमिति की जो खोज है वो डेस कार्टेस ने किया था इसलिए इसका कोलेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा वही अगर हम एक सौ नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि हमिंग वर्ड की धरती किस स्थान को कहते हैं ठीक है हमिंग वर्ड की धरती किस स्थान को कहते हैं तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डी ठीक है त्रिनिदाद ठीक है किसको बोलते हैं दोस्तों त्रिनिदाद को हम लोग हमिंग वर्ड की धरती बोलते हैं अगला प्रश्न देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस संबंधित है ठीक है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये आपको बताना है तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी जलवायु ठीक है किससे संबंधित है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल तो वो जलवायु से संबंधित है इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इस बार आई टी देना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पिछली वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो को भी जाकर आप प्ले में देख लीजिए नीचे प्ले का लिंक दिया हुआ है अगला प्रश्न देखिए वो रोल पुरस्कार किन्हीं दिया जाता है एक कृषि वैज्ञानिक भी खिलाड़ी सी गायक या फिर डी लेखक तो दोस्तों आपको बता दें कि बोर्ड लॉक पुरस्कार जो है वो कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आइसोप्रीन इसका एक एकलक है यानी कि किसका एकलक है आइसोप्रीन ये आपको बताना है तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ ठीक है आइसोप्रीन किसका एकलक है तो वो प्राकृतिक रबड़ का एकलक है दोस्तों इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए माल गुडी डेज के लेखक कौन थे मालगुडी डेज के लेखक कौन थे ए शोभा डे बी प्रेमचंद्र सी विक्रम सेठ या फिर डी आर के नारायण तो यहाँ जो इसका कोरेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डी आर के नारायण ठीक है मालगुडी डेज के लेखक कौन थे आर के नारायण थे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि थर्माइट प्रक्रम में उपचायक है सी ओ बी सी सी ए एल या फिर डी सी यू तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी ए एल ठीक है वही अगर हम एक नंबर प्रश्न देखे थे इसमें पूछा जा रहा है कि किस अभिनेता का वास्तविक नाम के के गंगली था ठीक है ए किशोर कुमार बी अशोक कुमार सी देवानंद या फिर डी दिलीप कुमार तो यहाँ जो एक का कॉरेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे बी अशोक कुमार ठीक है किस अभिनेता का वास्तविक नाम के के गंगली था तो अशोक कुमार का था ठीक है अगला प्रश्न देखिए सर्वप्रथम ज्ञात सभ्यता कहाँ आरम्भ हुई थी ए बेबी लोन बी मिस्र सी सुमेरिया या फिर डी चीन तो यहाँ जो एक का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी सुमेरिया ठीक है अगला प्रश्न देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था ये आपको बताना है तो यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों एक का वो हो जाएगा यहाँ पे बी उन्नीस ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरम्भ हुआ था दोस्तों उन्नीस सौ में आरम्भ हुआ था अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि किन्हीं चिकित्सा जगत का जनक कहा जाता है तो दोस्तों आपको बता दें कि चिकित्सा जनक का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखिए एक नंबर इसमें पूछा जा रहा है कि यह ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है यानी कि निम्नलिखित जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों उसमें से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ए आरावली बी ब्लैक फॉरेस्ट सी कैट एस्किल या फिर डी फुजियामा तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी फुजियामा ठीक है फुजियामा जो है दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी
सी माउंट आबू या फिर डी काठ गोदाम तो यहाँ जो एक का राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सी माउंट आबू ठीक है माउंट आबू को राजस्थान का एक मात्र पर्वतीय स्थान कहा जाता है ठीक है इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र में प्रथम अमीर की नोबेल विजेता कौन था ठीक है अर्थशास्त्र में प्रथम अमीर की नोबेल विजेता कौन था ये आपको बताना है तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सेमू लसन ठीक है कौन था सेमू लसन था वही दोस्तों और हम एक नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन दूसरों से भिन्न है ठीक है ए डीजल बी गैसोलिन सी एल्कोहल या फिर डी लिग्नाइट तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों एक का वो हो जाएगा यहाँ पे ए डीजल ठीक है अगला प्रश्न देखिए इस देश में 60 परसेंट भूभाग को अल्पास आच्छादित करता है ठीक है वो कौन सा देश है दोस्तों जिसमें 60 परसेंट भूभाग को अल्पास आच्छादित करता है ये आपको बताना है तो यहाँ जो एक का राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डी स्विट्जरलैंड ठीक है यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हरिकेन का नाम किस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे डी टी वही दोस्तों और हम एक सौ प्रश्न देखिए तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रबंधन गुरु है ठीक है ये ड्रॉकर डी चौंसकी सी लिबांटो या फिर डी बफे तो यहाँ जो 170 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए ड्रकर अगला प्रश्न देखिए समता स्थल किनका स्मारक है ये राजीव गांधी बी चरण सिंह सी मोरारजी देसाई या फिर डी जगजीवन राम तो यहाँ जो 171 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी मोरारजी देसाई ठीक है समता स्थल किनका स्मारक है तो वो मोरारजी देसाई का है अगला प्रश्न देखिए गुजरात की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वही अगला प्रश्न देखिए एक नंबर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन है ये आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है वो ढांका है इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान ठीक है भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कौन है ये आपको बताना है तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा एक का वो यहाँ पे हो जाएगा बी चंद्रयान ठीक है भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कौन है तो वो चंद्रयान है इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे इसका बी हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए एक नंबर राज रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे यानी कि एक प्रसिद्ध क्या थे गायक थे चित्रकार थे लेखक थे या फिर डी नर्तक थे तो यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा एक का वो हो जाएगा यहाँ पे बी चित्रकार ठीक है राज रवि वर्मा क्या थे दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकार थे इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे इसका बी हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका कुछ लाभ मिल सके और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए आज के इतना ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद